ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ವಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಅರ್ ದಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಪವನ್ ಹರೀಶ್ ವೀರಶೈವ ರಾಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೂಪಾ ಲಾವಣ್ಯ ಗಜಾನಂದ್ ಬಸಮ್ಮ ಎನ್ ರಾಥೋಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಚಗಾಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಗಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಚಗಾಸ್ ರೋಗ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಗಾಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಕಳೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಶನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೇಶನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಚಗಾಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಗಾಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಚಗಾಸ್ ರೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಗಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡೇ ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಗಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಚಗಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಗಾಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ರಿಬ್ಯಾರಿಯೋ ಜಸ್ಟಿನಿಯೋ ಚಗಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ
ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕರಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಅನ್ನ ನಾಳ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸೊ ನರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ ಎ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಏನೋ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಎಸ್ ಎ ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಆಸ್ ಏನೋ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಹವ್ ರಿಲೀಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಟೂ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀಡುತ್ತೆ ಆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸದಾಗಷ್ಟು ಆಗದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕೀ ಮೆಸೇಜಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾನವ ಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾವು
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಸರಾಸರಿಯಷ್ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಟು ಪೀಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಪಮಾನ ಸರಿಸುಮಾರು ತಾಪಮಾನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಹೊರ ಸೂಸುವಿಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದರ ವೇಳೆಗೆ ಪೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಮಿಷನ್ ನ ನಾವು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಆವರೇಜ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೀಥೇನ್ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಮೀಥೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಡ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ವರದಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಆರ್ ಹೌ ಆರ್ ವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದುಳ್ಳು ಘಟಕಗಳು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಕೋಲ್ ಫೈರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವುಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಶಟರ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಲ್ ನ ಬರ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಇದಾವೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಈ ತರ ಏನೋ ಕೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದಾವೋ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗಾಲವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲೋ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರ ವೇಳ
ಏನೋ ಕೋಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರ್ ರೀತಿಯ ಎಮಿಷನ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎರಾ ನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮಿಷನ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಎಮಿಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಎಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತಲಾದಾಯ ಒಂದು ಹೊರಸೂಸಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಮ್ವೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಟಿಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರೋರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಯುನೋ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ ಗಾರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಪ್ರೇರಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಏನೋ ಇಂಟರ್ ಗಾರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಟಿಯೋರಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೇಟರ್ ಎಂಡಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಮೆಂಬರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಯ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾನವ ಜನ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಶೋ
ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಏಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯೂಕ್ರೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯುಷ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆಯುಷ್ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಒಂದು ಗುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಯುಷ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಆಯುಷ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಈ ಆಯುಷ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ನ ಜಮ್ ನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವೇನು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳೇನು ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರರಿಂದ ಅದರ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಇ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೆಪ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೆವಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ನಾವು ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಫೋರೆಕ್ಸ್
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಅವರು ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಈಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಐದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದನ್ನ ಕೊಲಂಬೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಜಯವರ್ಧನೆ ಪುರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೊಲಂಬೋ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜಯ ವರ್ಧನೆ ಪುರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಥವಾ ಈ ಧನುಷ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಡೆ ಏನೋ ತಲೈ ಮನ್ನಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಆಡಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಡಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನ್ನಾರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಫ್ನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಫ್ನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಡಿಕ್ಲೀನ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಡೆಪ್ ವರ್ತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಐವತ್ತೊಂದು ಡಾಲರ್ ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಲ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಏನಿದೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೇಟಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಫಿಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪುವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಫಿಚ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪುವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪುವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಆಸ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಾವಿರನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಾಲವನ್ನ ಅವರು ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಯುನೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ
even the foreign currency the foreign debt which is you know denominated in foreign currency andre ee vandu sri lanka ee foreign currency alli enenna tagodukondide so adu that is the tricky affairs for the government so adu aa vandu sarkarakke vandu klishtakaravada vandu saval agirutte yakandre navu yavaga foreign currency alli navu hanavanna tegedukondirtivi for example us dollar alli navu salavanna tegedukondiridre so aa vandu hanavanna navu us dollar alle hindurigisabekagutade that is the challenge but ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಡಾಲರ್ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ರುಪೀಸ್ ನೇ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಲರ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡಾಲರ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫ್ ಟಿ ಐ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಲರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರಿಕಿ ಅಫೇರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೊ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರೋ ತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ instead they depend on us dollar flowing into sri lanka in in the form of foreign investment payment received in exchange of export various goods and service build up their foreign reserves so na munchena heldage you know dollars na collect martakkanta you know options na nan already discuss madidini so fdi mukantra sarku galanna navu marata mukantra madudra mukantra hagidre adhe riti videshadalli kelsa martakkanta avaru andre dollars alli earn martta irtakkanta avaru in exchange of rupee enu anavanna kalistar alva so adara mukantra navu you know dollars na navu illi accumulate madlikke sadhya agutte so why is sri lanka unable to make good on its foreign debt you know commitment so yake idu ee sala baddhatena uttama golisalu sadhyavagutilla ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್
ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಡ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟೈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಫಾರಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಇವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ಓನ್ಲಿ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಔಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಲ್ ಔಟ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೊ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಟ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಷರತ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಎಂಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪುಷ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅವರು ಏನ್ ಕರೆದಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟೇ ಏನೋ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿದ್ರು ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಅದು ಟೆನ್ ರುಪೀಸೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಜೊತೆ ಆ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರೆಲ್ಲವನ್ನ ಅದು ಅವರು ನಿವಾರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಿಂದ ಅವರು ಹೊರಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಯೋ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ವಿತ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್